Um tíu mann sem Björgunarsveitir höfðu leitað að síðustu klukkutímana nálagt gorstöðunum í meradölum fundust nú á sjötta tímanum blöyt og hrakin. Björgunarsveitir leita nú af sér allan grunum að fleiri séu í vandræðum. Lauruglan segir að mert gönguleið við Kvalvatsfjörð vestur af Skjálfanda sé beinlínis hættuleg. Þyrla landhelgisgæslunar sótti í morgun ferðamanni sjálfheldu í snar brattri fjallslíð á sama stað og þýskur ferðamaður fannst látin í síðustu viku. Raunveruleg hætta er á kjarnorkuslýsi á meðan átök geisa við kjarnorkuverið í Saporisja í Úkrænu. Þetta segja alfjóð og kjarnorkumálastofnunin. Sprengjuárás var gerð nálagt því um helgina. Rússar og Úkrænu menn benda hvorir á aðra. Öldungadeil Bandaríkjaþing samþykkti í gær frumvarp sem er kallað stærsta fjárfesting Bandaríkjana í aðgerðum gegn lofslagsvánni. Frumvarpið var samþykkt nömlega en þykir engu að síður mikill sigur fyrir Bandaríkjafórseta. Hráfuruverð í heiminum hefur hríð lækkað í sumar. Hagfræðingur telur að eldsneytisverð á Íslandi hljóti að halda áfram að lækka að óbreyttu. Fórstjóri Skeljung segir olíufélögin hafa haldið aftur að verð hækkunum. Gott kvöld. Björgunarsveitir fundu nú á sjötta tímanum hóp ferðafólk sem hafði vilst á leiðina að góstöðunum í meradölum. Fólki fór af stað þrátt fyrir að gönguleiðir að góðsunu hafi verið lokaðar síðan í gær morgun vegna veðurs. Fólkið hunsaði ráðleikingar björgunarsveitafólks um að fara ekki. Haukur Hólmfréttamaður er við Suðustrandaveg þaðan sem lagt er upp að í gönguna að góstöðunum. Haukur er búið að finna alla þá sem talið er að hafi verið þarna á göngu. Það er búið að finna alla sem vitað var að voru týndir ef svo má orðið komast. Það var hópur þarna sem var á ferðin svo nefndir. Það er búið að finna þau öll en eftir því sem ég kemst næst þá gáfu þau, eða sögðu þau frá því að þau höfðu mætti ykkur um þremur manneskjum og það er verið að kanna núna hvort að það sé ykkur fleiri þarna uppi en að svona tungumáli örulegar hafi verið en það er verið að leita sér allan grun með það hvort að sé ykkur fleiri þarna uppi í þokunni en það er verið að unnið að því í dag að reyna að bæta aðstæður hérna á helstu faratálmum hérna á gönguleiða meðal annars grafa verið að vinna þarna til að búa til hvað að segja öruggari gönguleið og innslíka leið fyrir björgunar aðalega til að komast fljótt til og frá staðnum með allan sinn búnað og það er verið reynt að stýra eða stöðva umferð ferðamanna hingað inn En þeir hafa ekki látið segjast, þráttur að væri lokað og þeir fréttamenn sem við hittum í dag, þeir hafa viðurkennt að vita að vera lokað en ákveða að fara samt. En við skulum sjá aðeins hvernig þetta gekk fyrir sig aðeins fyrir í dag. Þrátt fyrir að lokað væri að góðstöðunum í dag var þar stöðugur straumur fólks, erlendir ferðamenn engöngu að því er virtist. Þetta var þótt björgunarsveita fólk væri við upp af gönguleiðarunar að beina fólki burt. Já, ég er einmitt best að gera það, segi ég bara yfir þá og sagt að svæðið lokað, en það er alls ekki allir sem hlust á það. Og segir fólk eitthvað við þig sem ferðin í gegn? Það spýr bara af hverju bílandi nátt að vera neðan mig að leggja en ekki þau. Við bendum það bara á það að þau geta farið að það neyrið þér en við mælum ekki með þau þetta fara uppi. Lokunin hefði ekki átt að koma neinum óvart því um leið og maður nálga skrinda við koma skilabóð á ensku í síman um að loka sér vegna veðurs og vetrar aðstæðina á leiðinni. Veðrið var næstum þólanlegt við upp af gönguleiðarunar en ekki þurfti að fara langa leið áður en gegnblöytir ferðalangar urðu á vegi fréttastofu. Við nánari eftirgrænslan komi ljós að þeir vissu að loka var upp af gósinu. But you decided to go anyway? Já, við þótt að bátið við að fyrir 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 But the area is closed. Did you know about that? Yes. But you decided to go anyway? Yes. Uh, this morning uh, the weather was uh, better, a little bit better, so we decided to try. But when we un understand that the situation wasn't safe, we decided to go back. Nýta átti tækifæri á meðan var lokað og ekkert fólk á ferli til að bæta aðstæður. 
Ofan við kaðlabrekkunar svo kölluð, sem er ein helsta hindrunin á þessari leið, var verið að ryðja slóð, bæði svo fólk kæmist auðveldar um, en ekki síður til að gera björgunafólki auðveldar að fara um með búna sinn. En þar sem lokunin var virt að vettugi, var ekki mikill vinnufriður. Ég við erum veit menn bara í því að stjórna trafíkinni, að þessi er nú ekki hérna alveg ofni í okkur. En það er ágætt að hóf svona daga, það er maður aðeins meiri frið en ellega. En það veitir ekki dagði að hafa auka mann bara til að halda fólki frá? Já, það er nöðsynlegt, algjörlega. En það var ekki bara að ferða fólk hunsaði lokunina, það virti stegni vannmeta aðstæður algjörlega, því margir voru þannig búnir að það hefði enga veginn aðstæðunum og margir með börn með sér. Gallabussur er ekki gera síðan það, en það eru ansi margir í því og skópúna eftir því, alveg galið. Þannig að fyrir utan að það er skýta veður og það er lokað þá að fólk ekki einu sinni búið fyrir þessar aðstæður? Nei, enga því. Við þetta má síðan bæta að aðstæður voru þannig að þeir sem komu snær gósinu sjálfu sáu lítið sem ekkert. Ég sagði við stáðan að fréttamanna hefði verið leitað hérna, það átti þetta að vera ferðamanna, en þessi fréttamaður getur hins vegar staðfest eftir að hafa farið hér upp fyrir í dag að það er mjög auðvelt að tínast inn í þókunni. Eins og sjá má er bara blint hérna núna, þetta er enn verra ástand heldur en var fyrir í dag. Þá minnst að þú var sæmilega bjart hérna niðri þegar fólk laðið á stað. En um leið og var komið nokkur metra upp að þá var strax orðið blinda þóka. Nú er allt mjög svart hérna og auðvitað eins og segi sér sjálft, það er auðvitað lokað þetta svæði og full ástæða til að ítreka það við fólk að hingað á engin leið nema við betri ástæður. Takk fyrir þetta, Haukur Hólm. Teodor, það er búið að vera afleitt veður þarna í dag. Hvernig er útlitið fram þetta? Já, það verður ekki betra á morgun. Það verður með jafnvel enn meiri úrkomu og áfram haldandi þá vosbúð á svæðinu. Og þannig að þetta lítur nú ekki vel út. Og úrkomu verður náttúrulega hvað mest í fyrramálið. Við þegar við komum með úrkomu við verum fyrir Suðurlands sem þá teigið sig inn á þetta svæði. Og mun verður bara hellir rigning hana í fyrramálið og dálítið gjóla eða stinnis kaldi eða hvað við kvöldum þetta. Og því engar aðstæða til svona ferðalega getur þú sagt, eða göngu túra. Hvenær býst svo við að fara að róða til? Já, það er svona dregur eitthvað úr úrkomunni setni partan á morgun en ég er viðbúið að það verður áfram söðulega átt, það verður áfram rakt þannig að það verður hugsanlega ekki neinar aðstæða til þess að fara í þessa göngu á morgun. Takk fyrir þetta og fyrir svo betur yfir veðurhornar í veðurfrettímanum hér á eftir. Þetta er bara hættulegur staður, segir aðstóðar yfirlöruglu þjóðnum gönguleiðina við Kvalvatsfjörð vestur af Skjálfanda. Þyrla landhelgisgæslunar sótti mann í sjálfheldu í morgun á sama stað og þýskur ferðamaður fannst látin í síðustu viku. Björgun og sveitir á Norðurlandi voru kallaðar út rétt eflega fjögur í nótt eftir að tilkynning barst frá manni í sjálfheldu. Fyrstu merki frá síma mannsins gáfu ekki nógu nákvæma staðsetningu. Lauruglunni tók svo að hringja myndsímtal og tala við manninn og þá komi ljós að hann var á Bjarnarfjall við Kvalvatsstöð. 60 manns tóku þátt í aðgerðum en þyrla landhelgiskeslunar sótti manninn og flutti á sjúkrásið á Akureyri. Þetta er bara snarbrött fjallslíð og ón í sjó og það er laust í henni þannig að hún getur auðvitað getur svona farið undan mönnum jarðvegurinn. Þannig að þetta er bara hættulegu staður að að fara yfir. Þetta er sami staður og þyrlan sótti látin þýskan ferðamann á í síðustu viku. Jóhannes segir brýnt að vara við gönguferðum á þessum slóðum. Þetta er merkt gönguleið á nokkrum kortum sem við höfum skoðað en hún er greinilega hættuleg þannig að það er alveg ástæða til þess að vara fólk við og að fara eitthvað til hinn óvissu þarna og það þarf að vanda sig mjög í leiðarvali og kannski ekki að treysta alveg kortunum. Hann segir lauruglunni ætla að skoða leiðina og reyna að bregðast við en það sé erfitt. Já, við erum svona allum að skoða það. Skoða hvað er að þessi leiðir mert inn og ræða við staðátta kunnuga betur. Og síðan er það bara spurning hver ber ábyrð á merkingum korta. Nú er þetta auðvitað þannig að það er búið að gefa út kort. Ég séð göngu korta sem að þessa leiðir eru mertar inn á. Og þessi kort er auðvitað bara komin í umferð þannig að þau verður þeim eru ekkit kift til baka í einu vettvangi. Heimsmarkaðsverð á hinnum ímsu hráfurum hefur lækkað eftir skarpar verð hækkanir síðustu mánuði. Fórstjöru Skeljung segir olíufjölöðin hafa haldið aftur að verð hækkunum á eldsneiti en hagfræðingur segir þau hljóta að eiga inni verð lækkanir. Verð á brennt hráolíu hefur lækkað um rúm 25 prósent síðan snemma í júni. Verð lækkanir skýrast ekki síst af dekkri hagvestarhorfum í heiminum og væntingum um minni eftirspurn. 
þetta verðbólgudraugurinn er að hrekja heimin allan og, og draga úr svona slagkrafti bæði heimil og fyrirtækja og, og viðbröð seðlabanka ekki síður. Frambóð hefur líka aukist. Byrðastaðan á olíu í bandaríkjunum er betri en búist var við og svo spilar inn í ákvörðun olíu ríkjana um að auka lítilega frambóð. Það sem afir ári hefur smásölu verð á eldsneyti hér á landi hækkað um rúm 30% samkvæmt verðmælingu hagstofunar. Og frá því í júli hefur verð á íslenskum dælum lækkað um um það bil 5%. En hvers vegna ekki meira? Ja, það er góð spurning og kannski uh, eldsneytis fyrirtækin á endan við erum líklega við skýrstu svörin á því. Við sáum reyndar verði ekki hækka alveg að pratt og, og það gerði á mörguðum sumstæðar eldsneytis þegar svona þróunni var í þá áttina. Og við erum aðeins að byrja að sjá lækkuna á nýja leik, en, en ég held að við hljótum að eiga inni enn og aftur miða við hvernig þróun hefur verið og við gefum okkur að, að verði hækki gættur erlendis, þá hljótum við að eiga inni fyrir frekari lækkun að koma til vikum. Þau hafa verið að mæti sem er lægri framlega á stöðunum, það er alveg klárt. Framlegin í ár er mun lægri en hún var til dæmis á síðasta eðlilega ólíðara sem var 2019, þannig að framlega á eldsniðslítunum er komið vel undir 10% þannig að svona sögulega sé hefur kannski verið í 15-16 prósent, þannig að ég tel að olíufélagin á Íslandi, sem er að selja í smásölu til viðskiptunum á bensistöðunum, hafi verið að halda aftur af sér í verðhækkunum á, á stöðunum. Ég myndi segja að það var ekki mikið lækkun inni eins og staðin í dag, en ef að verðið heldur áfram að þessari leið og meðal verið helst óbreytt út ágúst, þá er lækkun inni þegar að líður á mánuðin. En hráolía er ekki eina hrávaran sem hefur lækkað í verði á síðustu mánuðum. Verðhækkanir á timbri snýrust til dæmis við í mars og á síðasta mánuði hefur það lækkað um 25% og verð á kveiti hefur lækkað um nær 40% frá því um miðjan mæ. Jón Bjarki segir að skýringin sé sviðbuð, væntingar um minni eftirspurn og bjartari horfur á frambóðsliðinni. Það er býsna mikilvægt að það er búið að hleypa af stað fyrstu skipunum með slíka vörur frá höfnum í Úkrainu og við sáum áhrifin að því á, á markaði. Þetta er mjög mikilvægt því að sér í lagi kveitiskortur getur haft svo alvarlegar afleiðingar fyrir e, ímis fátakríki. Þannig mjög, mjög gleðilega frétti hvað það varðar. Við eru líka skáni í bandarækjónum sem að sömuleiðis e, veit á gott fyrir frambóð á kveiti og ímsum öðrum kottvörum. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gerð frumvarp sem er talið stærsta fjárfesting í sögu Bandaríkjana í aðgerðum gegn lofslagsfánni. Frumvarpið var samþykkt nömlega með 50 og einu atkvæði gegn 50. Allir 50 öldungadeildar þingmenn demokrata greitu atkvæði með frumvarpinu og allir 50 þingmenn republikana voru á móti. Og því fór svo að atkvæði varaforsetans Kamilu Harris réð úrslitum. Samkvæmt frumvarpinu á að verja um 369 miljardum dollara í aðgerðir gegn lofslagsbreytingum. What it's going to mean in terms of the climate crisis, we've got wildfires burning in California, we've got floods, we've got hurricanes, a 300, over $300 billion dollar investment. And what we must do as America to lead on this issue, and the crisis is evident, it is front and center every night on the evening news. Óli, þetta frumvarp er eitt af kostningalóðunum bandaríkjafórsveita. Þetta hlýtur að vera sigur fyrir hann. Já, þetta er sannarlega eitthvað sem að bætin harri stjórnin getur hreykt sér af. Þetta er ekki bara frumvarp um lofslagsmál, þetta er risa pakki af alls konar málum, til dæmis á að hækka skatt á fyrirtæki, lækka verð á lifjum fyrir eldra fólks og eitthvað sem nefnt og svona í heilt á miðar þetta því að draga úr verðbólgu. En þetta hefur Sko, þó þetta sé ákveðin sigur, þá er þetta frekar útvötnuð útgáfa af upphálega frumvarpinu sem hefur verið í vinnslu alveg í heila átjón mánuði. Hmm. En nú eru demokrata með 50 þingmenn af 100 í öldungadeildinni og, og, og það er þetta varaforsetinn sem ræður úrslitum með það jant. Af hverju tók þetta þá svona langan tíma? Það er út af því að þau eru að semja við tvo þingmenn demokrata. Einn þeirra er Joe Manchin sem hefur ítrekað valdi vandræðum fyrir bætin stjórnina. Hann hefur sett sér upp á móti fleiri málum sem að bætin vill gjarnan ná í gegn. En að því að staðan er svona jöfn, það er 50 og móti 50, þá þurfa demokratar greiða atkvæði sem eitt maður og það er svona nær Manchin að valda svona vandræðum fyrir bætin í öldungadildinni. As you know, it's been a long, tough, and winding road. At last, we've arrived, and we are elated. Every member of my caucus is elated about what happened, because we've really, we've changed the world in a way that you rarely get an opportunity 
to do that. Ja, hann er svona heldur stór orðu þarna, Chuck Schumer. Er þetta frumvarpa frá breyta heiminum? Ég skal ekki alveg segja til um það, en þau sem skrifa frumvarpið segja að aðgerðirnar sem að það tekur til eigi að verða til þess að það bandargjamenn geti dregið úr losun gróðurhúsa loftegunda um 40% fyrir ári 2030 sem er markmið. Og við skulum ekki gleyma því að bandaringin menga næst mest í heiminum bara á eftir Kína og hvernig á að gera það til dæmis með því að hvetja bandaríkjamenn til þess að kaupa sér rafbíla. Það eru orkuskipti sem er svona eiginlega miðpunkturinn í þessu frumvarpi og þá til dæmis að eða miljörðum líka í að setja upp rafhleðslu stöðvar því að kannan er sína að bandaríkjamenn er alveg tilbúnir að fá sér rafbíla en það er helst þessi skortur á hleðslu stöðum sem er að stoppa þá. Republikan eru allir á móti frumvarpinu, hvers vegna? Stuttasarið er, þetta er alltaf dýrt, algjört bröðl. Það er þeirra skoðun. Og fulltrúðið þingsins, hún á eftir að samþykja þetta í framhaldinu? Já, nú fer þetta rísa frumvarp til afgrýslu hjá þeim, en það er búist, fastlega búist við því að það verður samtykt, en það eru demokratar með meiri hluta þar. Þetta er svona, þess vegna er þetta eiginlega meiri sigur en á þessu gegnum öldugardildina. En það er búist við því að það geti ég gerst jafnvel bara í þessari viku. Við höldum áfram fylgist með þessu. Takk fyrir, Ólöf. Saminuðu þjóðurnar vilja að alþjóðlegu óháðu teimi verði hleift í eftirlitsferð að kjarnorku verunni í Saporissia í Úkrainu eftir að sprengju árás var gerð þar nærri um helgina. Rússar og Úkrainumenn saka hvorir aðra um að hafa framið árásina. 7. augusta, režimum Zelenskova, savršon novi akt jadernava terrorizma na objektach energetiske infrastrukture Zaporovska AS dla sazdania gumentarne katastrofe v Hersonske i Zaporovske oblastiach. I ne daj Bože, stane se šoš nepopravne i nikto ne zupine Twitter, jaki rozmasite me radioaktivne zabrudnjenje. To može zaraz potrebna principova vidpovit međunarodnoj spilnoti na ti rosijski udare po zaporijski AS, najbiljši v Evropi. Sama hver varða verki þá hefur sprengju ár og sinnari kjarnorkuverinu í Saporitsja vakið ótta og ónótt. Any attack to a nuclear plant is a suicidal thing and I hope that those attacks will end and at the same time I hope that the IAEA will be able to have access to the plant and to exercise its mandate competencies. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin hefur beðið stríðandi fylkingar að hætta öllum átökum nærri kjarnorkuverinu á meðan þau standi yfir sér raunverulega hætta á kjarnorkuslýsi. Rússar tóku yfir kjarnorkuverið í upphafi innrásar en nokkrar byggingar hafa skemst í árásum síðustu daga. For our part, we continue to support the efforts of the International Atomic Energy Agency to fulfill its technical safeguards mandate and to assist Ukraine with nuclear safety and security measures or parts of nuclear facilities. Hátt í hundrað konum var sinnjað um teknifrjókun í Danmörku í fyrra, margar vegna sögum andleg veikindi. Það að slíkar ákvarðanir byggist eingöngu á sjúkraskýslum en ekki viðtölum hefur verið gaggrínt. Þegar þær Pernille og Karen Stenlef Stegnan höfðu verið saman í nokkun tíma langaði þær að stofna fjölskyldu. Þegar þær ætluðu að hefja tekni frjókunaferlið fengu þær eins vegar höfnu. Þær fengu ekki sæði því Karen hafði á árum áður þetta að leggjast inn á spítala með væg einkenni geðklofa. Við fyllum oss maður maktuslöðu og við fyllum þetta var enormt úverðið. Svo nærmast umenskli gjörni. Þessi ég fyllt virkilega að það var nógum að segja þú má ekki vera en del af þetta hér samfund. Þær eiga núna tveggja ára gamla stúlku eftir áralanga baráttu við kerfið sem þær segja ósangjant. Og þær eru ekki einar, 94 konur fengu sinjun um teknifrjókun í Danmörku í fyrra, margar vegna sögu um andleg veikindi. Men det føles bare som om vi ikke rigtig kunne vinde det, og lige meget hvad vi sagde det, og lige meget hvor mange mennesker vi havde bag os, der sagde det samme som os. Og det føler jeg var diskriminerende. Önnur sem tilþekki að gaggrina sömu leiðis fyrirkomulægið. Ef kona á sögu um andleg veikindi geta þau sem framkvæma teknifrjókanir sent vongóða verðandi fóreldrina í mat á vegum sveitastjórna. Reyndar er það lögfræðingar hjá stjórnsýslu einingu í Söðurdanmörku sem sjáum stíkt mat fyrir alla landsmenn. Og matið er eingöngu byggt á sjúkragögnum ekki viðtölum. 
Det at, at lave så stor og vigtig en konklusion på baggrund af skriftligt materiale, det er overhovedet ikke nok. Øhm, normalt så gør man det jo ved en forældrekompetenceundersøgelse, som tager en måneds øh, fuldtid for en psykolog, hvor der indgår en masse tests og observationer og kliniske interviews og afdækning af, 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 af personens miljø for at kunne træffe så vigtig en, en, øh, en afgørelse som det her. Hundre gæster i dyrgarðinum i San Francisco urðu vitni að því á laugardaginn þegar fimm ungar mörgæsir sem komu í heiminni í dyrgarðinum í vor marsir urðu í áttinni að mörgæsa eigu framtíðar heimili þeirra þar sem 54 aðrar mörgæsir eru þegar til húsa. Starfsfólk dyrgarðsins hefur varið síðustu vikum og mánuðum í að kenna þessum fimm að éta fisk og synda. Viltar Magellan mörgæsir verpa við strendur Suður Ameríku, aðalega í Síle og Argentínu og stopnin telur um 1,6 miljónir para. Og þá ætlum við að sjá hvað verður helst í íþróttafréttum kvöldsins en það er Helga Margrét Hörskuldsdóttir sem sér um það er í kvöld. Það er nóg framundan hjá hinni tæplega 16 ára gömlu Perlu Sól Sigurbrandsdóttur sem var kringt Íslandsmestar í golfi í gær. Hún skákaði þar meðal annars tveimur þreföldum Íslandsmestarum í golfi. Topplið breyðablikks í bestudeld Karla í knattspyrnu tapaði stórt gegn stjörnunni í gærkvöld en víkingum tókst ekki að nýta sér tapið þegar liðið mætti fram í Úlvarsárdal. Og heimsleikunum í crossfit lauk í gærkvöld. Í fyrsta sinni langan tíma komst engin Íslendingur á pall. Ekki minnst af íþróttum hér eftir augnablik. Og þar er við kveðum við okkur skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Um tíu mann sem björgunarsveitir höfðu leitað að síðustu klukkutímana nálagt gostöðunum í meradölum fundust á sjötta tímanum blöyt og hrakin. Björgunarsveitir leita nú af sér allan grun um að fleiri séu í vandræðum. Lauruglan segir að mert gönguleið við kvalvatsfjörð vestur af Skjálfanda sé beinlínis hættuleg. Þyrla landhelgis gæslunar sótti í morgun ferðamann í sjálfheldu í snar brattri fjallslíð á sama stað og þýskur ferðamaður fannst látin í síðustu viku. Raunverleg hætta er á kjarnorkuslýsi á meðan átu geisa við kjarnorkuverið í Saporissia í Úkrainu. Þetta segja alfjóð kjarnorkumálastofnunin. Sprengjuárás var gerð nálagt því um helgina. Rússar og Úkrainu menn benda hvorir á aðra. Öldungadilda þing Bandaríkjaþing samþykkti gerð frumvarp sem er kallað stærsta fjárfesting Bandaríkjana í aðgerum gegn gloftlagsvanni. Frumvarpið var samþykkt nömlega en þykir engu að síður mikill sigur fyrir Bandaríkjaforseta. Fráveruverð í heiminum hefur hríð lækkað í sumar. Hagfræðingur telur að eldsneytisverð á Íslandi hljóti að halda áfram að lækka að óbreyttu. Fórstöru Skeljung segir Óljufjölun hafa haldið aftur að verð hækkunum. Næstu fréttir verða hérna í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan tíu kvöld og við erum okkar úpunktur í sér upp farður allan sólarhringin. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.